హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు లెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన హిందూలోనే టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చూద్దామండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క హెజ హిజాబ్ కేసు ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క పరదా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో స్కూళ్ళు కాలేజీల్లో ఈ యొక్క పరదా సిస్టంలో ఈ యొక్క ముస్లిం యువతలు రావడం అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి కేసు అనేది ఈ యొక్క హైకోర్టులు నడుస్తుందన్నమాట కర్ణాటక హైకోర్టులో సో దీనికి సంబంధించినటువంటి శాంతి నెలకొల్పే విధంగా చర్యలు తీసుకోండి నెక్స్ట్ హీరింగ్ అనేది ఫోర్టీన్త్న ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నా అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్పీఐ హోల్డ్స్ రేట్స్ టు స్పర్ గ్రోత్ అంటే ఏదైతే ఉందో రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్లోనే ఉంచిందనమాట ఆర్బీఐ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా పెండమిక్ కారణంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఈ రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది అంటే ఏం లేదండి రెపో రేట్ అంటేనేమో బ్యాంకుల మీద అంటే బ్యాంకులకు బ్యాంకులకు డబ్బులు ఇస్తే దాని మీద వడ్డీ వసూలు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే బ్యాంకులు కనుక ఆర్బీఐకి డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు వడ్డీ అనేది ఇస్తుందనమాట ఆ వడ్డీ రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అలానే ఎటువంటి మార్పులు అనేవి లేకుండా ఉంటా మార్పులు అనేవి లేకుండా ఉంచే విధంగా ఈ యొక్క ఆర్బీఐ అనేది నిర్ణయం తీసుకుందనమాట రివర్స్ రెపో రేటు రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేట్లు ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి లేవని చెప్పిందనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం చూస్తాను డైరెక్ట్ ఆర్టికల్ పేజీలో ఉన్నాయి ఈరోజు సో ఈ యొక్క అంటే ఈ కర్ణాటక సంబంధించినటువంటి హిజాబ్ రో కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్చువల్గా దీన్ని సుప్రీంకోర్టు అనేది తీసుకోవాలని కొంతమంది సలహా ఇచ్చారనమాట కొంతమంది అడిగారు సో డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క వివాదాన్ని పరిష్కరించవచ్చు కదా అని చెప్పేసి సో సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే కనీసం ఒక్క రోజైనా కానీ హైకోర్టుకు నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారం ఇస్తాము హైకోర్టు ఆ పరిస్థితి ప్రకారం ఎలా ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళు నిర్ణయం చే అంటే ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి విచారణ జరిపి నిర్ణయం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి సో దీంతోపాటు ఇంకా ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ సంబంధించి ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు ఉండే విధానాన్ని సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రస్తావించే విధంగా ఈ యొక్క కేసు అనేది ఉండబోతుంది అనమాట ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో రిలీజియన్ అనమాట ఏ మతానైనా కానీ మనం పాటించగలిగే అంటే యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇక మన ఆర్టికల్ పేజ్లోకి వస్తేనండి రాంగ్ సిగ్నల్ అంటే ఒక తప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఏదైతే తప్పుడు సమాచారం అనేది ప్రజల్లోకి వెళుతుంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక టీవీ ఛానల్ టెలికాస్ట్ చేసే టీవీ ఛానల్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని నిషేధించింది అనమాట ప్రభుత్వం దానికి అనుకూలంగా హైకోర్టు అనేది తీర్పు అనేది ఇచ్చింది అనమాట రాంగ్ సిగ్నల్ హైకోర్టు ఆర్డర్డ్ యాక్సెప్టింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ బాగే టు షట్ డౌన్ ఛానల్ ఈజ్ కన్జర్న్డ్ కన్జర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు హైకోర్టు అనేది ఏం చేసిందంటే ఏదైతే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనే భయంతో ఏదైతే ఈ యొక్క ఛానల్ అనే దాన్ని పూర్తిగా నిలుపుదల చేసిందనమాట అది ఆందోళన కలిగించే అంశం అనమాట అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది దానికి పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వలేదు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ హైకోర్టు కూడా ఆ యొక్క తీర్పును ఓకే ఆ తీర్పు అనేది ఇచ్చిందనమాట గవర్నమెంట్ యొక్క తీర్పుకి అనుగుణంగా అంటే నిర్ణయానికి అనుగుణంగా తీర్పు ఇవ్వడం అనేది ఆతల కలిగించే అంశం అని చెప్తున్నాను అనమాట ద కేరళ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ అప్ హోల్డింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ రీవోకింగ్ ద బ్రాడ్కాస్టింగ్ పర్మిషన్ గివెన్ టు మలయాళం న్యూస్ ఛానల్ మీడియా వన్ ఇస్ ప్లేయింగ్ రాంగ్ పెయిన్లీ రాంగ్ సారీ పెయి పెయిన్లీ రాంగ్ సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది ఒక జడ్జిమెంట్ అనేది ఇచ్చిందనమాట గవర్నమెంట్ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో అంటే ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ పర్మిషన్ అనేది మలయాళం న్యూస్ ఛానల్ అయినటువంటి మీడియా వన్కి నిలుపుదల చేసిందనమాట రీవోక్ అంటే నిలుపుదల చేసిందనమాట దాని ఆయన యొక్క నిర్ణయాన్ని అఫోల్డ్ అనమాట పట్టి ఉంచిందనమాట ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది అది చాలా వరకు బాధ కలిగించేటువంటి యొక్క తప్పనమాట ది ఐఎన్బి మినిస్టర్ డిడ్ నాట్ రిన్యూ ద ఛానల్స్ పర్మిషన్ టు అప్ లింక్ అండ్ డౌన్ లింక్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్టర్ ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ డిక్లైన్డ్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఐఎన్బి అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళకి రెన్యూ అనమాట అంటే రెన్యువేషన్ అంటే ఏదైతే ఉందో కొత్తగా అనుమతులు ఇవ్వడం అనమాట అంటే ఇంతకుముందు అనుమతులు తీసుకున్నా అవి ఎక్స్పైర్ అయితే మళ్ళీ కొత్తగా అనుమతులు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు అనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క పర్మిషన్ టు అప్ లింక్ డౌన్ లింక్ సిగ్నల్స్ ఆ యొక్క సిగ్నల్స్ అప్ లింక్ చేయడానికి కానీ డౌన్ లింక్ చేయడానికి కానీ ఏదైతే యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేది సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో వాటిని నిలుపుదల చేసింది అనమ
దీంట్లో మనం న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేది చూడటానికి ఏమీ లేదు సో మనం ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేది ఏమి ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ద ద గవర్నమెంట్ క్లైమ్డ్ దేర్ వర్ సఫిషియంట్ రీజన్స్ ఈవెన్ దో దే వర్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ దగ్గర సరిపోయేంత కారణాలు అనేవి ఉన్నాయి కానీ ఆ యొక్క కారణాలు మాత్రం బయట పెట్టలేదు అనమాట ఇట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ద కోర్ట్ చూస్ టు యాక్సెప్ట్ ద సబ్మిషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఏ సీల్ కవర్ అండ్ అగ్రీ విత్ ద అథారిటీస్ దట్ దేర్ వర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ దట్ వారెంటెడ్ ద డినయల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ వితౌట్ ద వితౌట్ ద పిటిషనర్స్ బీయింగ్ షోన్ ద కంటెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇక్కడ చాలా బాగా అంటే దురదృష్టకరం ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్ దురదృష్టకరం ఏంటంటే అంశం ఏంటి అంటే గౌ ఆ యొక్క కోర్టు అనేది యాక్సెప్ట్ చేసింది అనమాట అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కారణాలు అనేవి ఒక ప్రభుత్వం అనేది ఒక సీల్డ్ కవర్లో ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంది దాంతోపాటు ఆ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ ఇవ్వకపోవడానికి వాళ్ళు చెప్పిన కారణాలనే ఒక సీల్డ్ కవర్లో పెట్టించారనమాట ఆ కంటెంట్ని చదివి కోర్టు కూడా దాన్ని ఒప్పుకుంది కోర్టు కూడా దాన్ని బయట పెట్టలేదు అనమాట ద కోర్ట్ డెసిషన్ గోస్ అగెన్స్ట్ ఎమర్జింగ్ జ్యూరో ప్రొడ్యూ జ్యూరిస్ ప్రుడెన్స్ దట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మస్ట్ నాట్ ఓన్లీ బీ రీజనబుల్ యాజ్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఆల్సో విత్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ సో ఇప్పుడు మనకు కోర్టు నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అంటే న్యాయశాస్త్రానికి జ్యూరిస్ ప్రుడెన్స్ అంటే ఏంటంటే న్యాయశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట అది ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైనా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసామనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇచ్చింది వాళ్ళ ఫండమెంటల్ హక్కు ప్రాథమిక హక్కు అనేది ఇచ్చింది దాన్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రపోర్షనాలిటీ ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసావో ఆ టెస్ట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ కూడా బయట పెట్టాలన్నమాట ఇన్ దిస్ కేస్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఇంటర్ కనెక్టెడ్ రైట్స్ కన్సర్నింగ్ మీడియా ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ టు డిసిమినేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ టు కన్స్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క కేసులో మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క బ్రాడ్కాస్టింగ్ సంబంధించి కొన్ని ఇంటర్ అంటే కొన్ని ఆ సంబంధితమైనటువంటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ హక్కులనే ఉన్నాయన్నమాట మీడియా ఫ్రీడమ్కి సంబంధించి సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిసిమినేషన్ అంటే వ్యాప్తి చెంది చేయించడం అనమాట ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఏదైనా వ్యాప్తి చేయడం కావచ్చు తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం అనే అంశాల్లో పూర్తిగా ఉల్లంఘన అనేది జరిగిందనమాట ఆల్ దిస్ ఫాల్ అండర్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ యొక్క పైన చెప్పిన హక్కులు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఏదైతే కన్జర్నింగ్ మీడియా ఫ్రీడమ్ కావచ్చు ఫ్రీడమ్ టు డిసిమినేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఫ్రీడమ్ టు కన్జ్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కిందికి వస్తాయి అనమాట ద కోర్ట్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ వితౌట్ ఎగ్జామింగ్ ఇట్స్ రీజనబుల్నెస్ ఇన్ ఎనీ వే సో ఇప్పుడు ఈ కోర్ట్ అనేది చూడటానికి ఎలా ఉంది అంటే ఎటువంటి పరీక్ష అనేది జరపకుండానే వాళ్ళు ఏవైతే కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క కారణాలకి నిజంగా ఆ యొక్క కారణబద్ధం హేతుబద్ధమైనయో కాదని చూడకుండానే వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారనమాట కోర్టు చె అంటే గవర్నమెంట్ చెప్పిన అంశాన్ని వీళ్ళు నిర్ధారణకు వచ్చారు కరెక్ట్ అయిన నిర్ధారణకు వచ్చారనమాట ఇట్ ఈ హ్యాస్ నెగేటెడ్ నాట్ ఓన్లీ ద ఛానల్స్ రైట్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ బట్ ఆల్సో వ్యూవర్స్ రైట్ టు నో సో ఇప్పుడు ఇది దేని మీద దెబ్బపడింది అంటే ఛానల్ యొక్క హక్కు ఏదైతే ఉందో బ్రాడ్కాస్ట్ చేసే హక్కు అనేది ఛానల్కి అనేది ఉంది అదే కాకుండా ఈ యొక్క వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యొక్క వ్యూయింగ్ హక్కు కూడా అంటే వాళ్ళు చూసే హక్కు కూడా కోల్పోయారు అనమాట ఇట్ ఈజ్ అస్టాండింగ్ దట్ ద కోర్ట్ డిస్మిస్డ్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ సెట్ ఇన్ ఏ రీసెంట్ కేస్ దట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కెనాట్ బీ యూజ్ యాజ్ ఏ ప్రీటెక్స్ట్ టు అవాయిడ్ ఎనీ జ్యుడీషియల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్డ్ బై ద స్టేట్ సో మనకు ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం ఏంటంటే కోర్టు ఇదే విషయాన్ని ఇదే దృష్టిని నేషనల్ సెక్యూరిటీ కింద ఏదైనా కానీ అంటే న్యాయపరమైనటువంటి విచారణ అనేది జరపడం అనేది జరపకుండా ఆపేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఖచ్చితంగా అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం అలాంటి పనులు అంటే పూర్తిగా న్యాయ విచారణ జరపకుండా దాన్ని పక్కన పడేయటం అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అనమాట రైజింగ్ ద స్పెక్ట్రీ ఆఫ్ అ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిడ్ నాట్ గివ్ ఏ ఫ్రీ పాస్ టు ద గవర్నమెంట్ ద కోర్ట్ హ్యాడ్ నోటెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఇన్వాల్వింగ
and not a germane to the media one case the judge seem to have erred ante ipudu manam ginaga chuste ee yokka case lo poorthiga ee yokka right to privacy anamata gopyataku sambandhinchinatundi ee yokka hakku ane dintlo undu anamata ante gaani media one case sambandhinchindi edi kaadu anamata సో దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ జడ్జ్ అనే అతను కొంత లోపకారి అంటే లోపం ఉండే విధంగా ఎరడు అనమాట తప్ప తప్పుగా బిహేవ్ చేశాడు అనమాట అంటే తప్పుగా తీర్పు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట ద నీడ్ ఫర్ సర్కంస్పె సర్కంస్పెక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ ద బాగే ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ బీయింగ్ రైజ్ టు డినే ఆర్ కట్టైల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ ఏ జనరల్ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ నాట్ కన్ఫైన్ టు ఏ పర్టికులర్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం గనక చూస్తే ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మనం చెప్పే నేషనల్ సెక్యూరిటీ పేరు మీదుగా ఎవరికైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఏదైతే ఉందో హట్టీ కట్టైలు అంటే ఏంటంటే నలికి వేయటం కావచ్చు త్యజించడం వాళ్ళని తొలగించడం అనేది మనం గిన చూసుకుంటే అది ఒక జనరల్ ప్రిన్సిపులే కానీ పర్టికులర్ రైట్ అయితే కాదనమాట జనరల్గా మనం చెప్పే అంశమే కానీ పర్టికులర్ హక్కు కాదనమాట ఫర్దర్ ఇట్ ఈజ్ అ పెయిన్లీ అన్యాక్సెప్టబుల్ దట్ ద మచ్ డిరైడెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ సీల్డ్ కవర్ జస్టిస్ ఈజం బీయింగ్ యూజ్ యాజ్ యాన్ ఎయిట్ టు జుడిస్టిక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇంకా మనం చెప్పాలంటే చాలా వరకు బాధ కలిగించే ఈ యొక్క అంటే ఆమ అన్యాక్సెప్టబుల్ ఆమోదించలేని అంశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే సీల్డ్ కవర్ ద్వారా జస్టిస్ అనే దాన్ని వీళ్ళు నిర్ణయించడం అంటే ఈ యొక్క జుడి అంటే అడ్యుడికేషన్ అనమాట తీర్పు చెప్పడం అనేది చాలా వరకు బాధాకరమైనటువంటి అంశం అనమాట ఈవెన్ దో కోర్ట్స్ రికగ్నైజ్ దట్ ద స్కోప్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఎనీ క్లెయిమ్ దట్ ఏ పర్టికులర్ యాక్షన్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ గ్రౌండ్ అవుట్ టు బీ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రిలెక్టింగ్ టు డిస్క్లోజ్ ఆల్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం గినక చూస్తే ఏదైనా కానీ ఇలాంటి అంశం అంటే ఈ యొక్క స్కోప్ అంటే ఈ యొక్క పరిధిలో మనం గినక చూస్తే నేషనల్ సెక్యూరిటీ మీద మనం ఏవైనా అంశాలని ఏదైనా కానీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేయకుండా చూడటం అనేది ఒక లిమిటెడ్ అనమాట చాలా తక్కువ కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో మాత్రమే చూస్తామన్నమాట సో ఇలాంటి వాటిని ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు డిస్క్లోజ్ చేయకుండా డీటెయిల్స్ చెప్పకుండా అయిష్టత వ్యక్తపరచడం అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదనమాట ఇఫ్ దిస్ ఆమ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యూజింగ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లైమ్స్ టు రీవోక్ ద పర్మిషన్ గివెన్ టు ఏ ఛానల్ టు ఆపరేట్ ఈజ్ ఎంకరేజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా విల్ బీ ఇన్ గ్రేట్ పెరిల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే వీళ్ళు ఏంటి ఈ యొక్క ఇలాంటి విధానాలు కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట అంటే బయటికి చెప్పరు ఇంటెలిజెన్స్ దృష్ట్యా ఈ దీన్ని మేము నిలుపుదల చేస్తున్నాము లేకపోతే వాళ్ళ అంటే రివోక్ అంటే రద్దు చేస్తున్నామని చెప్పేసి పర్మిషన్ రద్దు చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తారనమాట ఇలాంటి గినక మనం రోజు రోజుకి మనం ఎంకరేజ్ చేసామనుకోండి వాటికి సంబంధించి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చామనుకోండి సో మీడియాకు సంబంధించినటువంటి హక్కు ఏదైతే ఉందో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి ఈ యొక్క మీడియా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద ప్రమాదంలో పడినట్టే అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రోజన్ బై అన్సర్టినిటీస్ అండి అంటే ఇప్పుడు అన్సర్టినిటీస్ అనేవి పెరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఆర్బీఐ ఏం చేసి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఏదైతే ఉందో రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యొక్క అంటే ఆ రేట్స్ అనేవి అన్ని మార్చలేదనమాట సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఈ కమిటీలో ఈ యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో ఒక అతను కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిచ్చాడు సో మీరు ఇలా పొద్దుస్తుమా ఎప్పుడూ ఈ యొక్క ఇలా ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ రేట్లు అనేవి పెంచకుండా ఉంటే కనుక దాంట్లో ఆర్థికపరమైనటువంటి మార్పు అనేది రాదు దీనికి కారణంగా ఏంటంటే నష్టం అనేది వాటి అని చెప్తున్నారు చెప్పాడు అనమాట ఆయన సో ఒమిక్రాన్ వేవ్ అనేది రావటం కారణంగా ఈ యొక్క రా అంటే పరిస్థితులు అనేవి ఇంకా తీవ్రంగా దిగజారిపోయాయి అనమాట అనిచిత్ అనేది పేరుపడింది సో ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ అనేది అంటే మన భారతదేశం అనేది ఎక్కువగా దేని మీద ఆధారపడతామంటే ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ అనమాట అంటే వస్తువులు కొనుగోలు శక్తి ఉంటేనే అంటే వస్తువులు కనుక సామాన్యుడు వస్తువులు కొన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు కొనుగోలు శక్తి పెరిగి అంటే వాటికి ఆర్థికంగా వాడు అంటే ప్రభుత్వానికి సహాయం చేసినట్టే వాడు కొన్న వస్తువుల మీద అటు ఇండస్ట్రియల్ పరంగా ఏమవుతుంది వాళ్ళకి సర్క్యులేషన్ అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది వస్తువులు కొనడం పెరిగింది అనుకోండి ఆ యొక్క వస్తువు యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అనేది పెరిగిపోద్ది దాని కారణంగా ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ప్రభుత్వానికి పన్ను అనేది వస్తుంది సో అన్ని రంగాలు అనేవి బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అనమాట సో ముఖ్యంగా మనం డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా మీదే ఆధారపడి ఉన్నాం మనకు ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ కన్నా డొమెస్టిక్ డిమాండ్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాం అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏమవుతుందంటే బాగా కొనుగోలు శక్తి అనేది పూర్తిగా
అంత ఎక్కువ మొత్తంలో అయితే మనకు రాదనమాట సో ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్వీస్ సెక్టర్ కావచ్చు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క చాలా వరకు మందకిమ్మనంలో ఉన్నాయన్నమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్లో మనం ఏమీ ఎక్కువగా చూడలేము దీనితో పాటు ఈ యొక్క ఏదైతే ఎక్స్పెన్షన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది సో క్యూ ఫోర్లో ఏదైతే ఉందో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఉంది అంటే క్యూ వన్ టు క్యూ ఫోర్ వరకు చూసుకుంటే కనుక చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం క్యూ వన్లో వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ అనేది కనుక ఉంటే అంటే దీనికి సంబంధించి ఉంటే క్యూ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది అయ్యింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆర్మీ ఏం చేస్తుంది అంటే కొనుగోలు శక్తిని పెంచడానికి కావచ్చు డబ్బుల యొక్క చలామణి పెంచడానికి ఎక్కువగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అందులో భాగంగానే ఈ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్లు అనే వాటిని పెంచట్లేదు అనమాట సో దీనికి ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఏంటంటే పరిస్థితులు అనేవి ఇంకా దిగజారిపోయే పరిస్థితులు ఆల్రెడీ ఒమిక్రానే కాకుండా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కూడా చాలా వరకు సమస్యాత్మకంగా వాటి రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట దీనికి కారణంగా ఏంటి అంటే ఒకసారిగా ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క అన్ని క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు పెరిగినంటే అన్ని రేట్లు పెరుగుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు వెజిటేబుల్ ప్రైసెస్ అనేవి కూడా ఏంటి అంటే వింటర్ అరైవల్స్లో ఏంటి అంటే కొంతవరకు అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రమోటెడ్ అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది అవుట్లుక్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే కొంతవరకు బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా రాబోయే కాలంలో ఈ ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది దానికి కారణంగా ఏంటంటే ఫ్రాడ్ ఛార్జెస్ అనమాట అంటే సరుకుతో ఉండేటువంటి రవాణాకు సంబంధించినటువంటి ఛార్జెస్ అనేవి పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది సో వాటి కారణంగా ఏంటి అంటే బాగా వీటి రేట్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మల్టీ డికేడల్లో హై అనమాట అంటే మనకు గడిచిన కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఎప్పుడూ లేనంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఉందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మేజర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఏంటి అంటే నార్మలైజింగ్ ద పాలసీ అంటే ఇక్కడ పరిస్థితులని చక్కదిద్దడం కోసం వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా వరకు వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారనమాట సో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క నార్మలైజింగ్ పాలసీ కరువు వెనకాల పడిపోయే అవకాశం ఉంది సో వీళ్ళు అంటే వాళ్ళు అంటే నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మరీ వాళ్ళు రేట్లు తగ్గించి అంత దారుణమైనటువంటి నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవట్లేదు అనమాట పూర్తిగా ఈ యొక్క రేటు తగ్గించడం ద్వారానే ఈ యొక్క ఏదైతే మన అంటే ఈ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుద్ది అనుకోవడం కూడా మనకు కొంతవరకు కలిసి వచ్చే అంశం అయితే కాదనమాట సో ఇప్పుడు మనకు లోకల్ జాబ్స్ లాస్ అనేది చాలా వరకు ఇప్పుడు సమస్యాత్మకంగా తయారైందండి మన భారతదేశంలో మనం ఏం చెప్తాం వన్ నేషన్ వన్ కంట్రీ తర్వాత వన్ నేషన్ వన్ కంట్రీ వన్ ఓట్ అంటాం వన్ రేషన్ కార్డ్ అంటాం అన్నీ అంటాం కానీ మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు లోకల్గా కొన్ని 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 రాష్ట్రాలు అనేవి కొన్ని చర్యలు చేస్తున్నాయి ఏంటి లోకల్ జాబ్స్ అనే వాళ్ళకి వాళ్ళ హర్యానా ప్రభుత్వం అనేది రీసెంట్గా డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రైవేట్ సెక్టర్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి జాబులు అనేవి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పౌరులకే ఇవ్వాలి ముప్పై వేల సంవత్సరం లోపు కనుక ఆదా అంటే ఆదాయం వచ్చే జాబులన్నీ కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు ఆ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక కేసు అనేది వేసింది దానికి సంబంధించినటువంటి హైకోర్టు అనేది స్టే అనేది విధించింది ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అనేది సుప్రీంకోర్టులో కేసు అనేది ఫైల్ చేసింది ఈ స్టేని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి సో ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది జార్ఖండ్ కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏంటి అంటే మనకు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే అంటే మనం ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ గ్యారంటీస్ ఫ్రీడమ్ ఆన్ క్యారీ అవుట్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ అంటే మనం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎలాంటి వ్యాపారమైనా సరే అంటే ఏదైతే ప్రమోద ప్రభుత్వ ఆమోద యోగ్యమైనటువంటి ఆదాయం వచ్చే ఏదైనా కానీ పని చేసుకునే విధంగా అవకాశం దేశంలో ఎక్కడైనా చేసుకునే అవకాశం అనేది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అనేది ఇచ్చిందనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వాలు కానీ అంటే కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించడం కారణంగా వీళ్ళు ఏదైతే ఉందో అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చే ఏదైతే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఉందో మన భారతదేశంలో అంటే భారతదేశం అనేది ఒక యూనియన్ అన్న యూనియన్ లాగా అంటే ఒక దేశం మొత్తం ఒక ఎంటిటీ లాగా చూస్తాం అనమాట అంతేగాని మనకు సపరేట్గా మనం ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒకో ఆర్ యూ అంటే ఐఆమ్ ఏన్ ఇండియన్ అంటాం కానీ ఐఆమ్ తమిళ అయినా ఐఆమ్ ఆంధ్ర అయినా ఎవరు అనరు ఎందుకని అంటారు అంటే మన భారతదేశంలో ఏక పౌరసత్వమే ఉంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకుంటున్న యొక్క చట్టాలు ఏవైతే నిర్ణయాలు కావచ్చు తయారు చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు అనేవి ఈ ఏక పౌరసత్వాన్ని వ్యతిరేకించే విధంగా భారతదేశంలో పౌరుడైనప్పటికీ కూడా హర్యానా వాడికి అక్కడ ఉద్యోగం వస్తుందంటే మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళకి సమానత్వం లేదు ఆ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడికి ఆ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం వస్తుంటే మిగతా వాళ్
ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ప్రైవేట్ సంస్థలు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట తర్వాత రెండు వేల ఐదులో ఏం చేశారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా సోషల్గా ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లాసులకి షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్డ్ టైప్లకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ వర్కే కానీ మిగతా జాబుల క్రియేషన్ మాత్రం కాదు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అంశం ఏంటి జాబ్ క్రియేషన్ అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ అంశం ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క డొమిసిల్ సంబంధించినటువంటి రెసిడెన్షియల్ అంటే ఒక డొమిసిల్ని వాళ్ళకి ఒక చోట మాత్రమే ఇవ్వటం అంటే ఇప్పుడు హర్యానాలో హర్యానా వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వడం అనేది పూర్తిగా ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ని ఏదైతే ఉందో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ఆల్ సిటిజన్స్ అనే ఈ యొక్క హక్కుని భంగం కలిగించే విధంగా ఉందన్నమాట సో దీంట్లో మనకు ఇంకా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన లోకల్ పీపుల్కి ప్రాధాన్యత అనేది ఇస్తారు ఆ యొక్క ఆ యొక్క చట్టం అనేది దేనికంటే ఆ చట్టాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది తయారు చేస్తుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ అది కూడా ఏంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే కానీ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు కాదు ఈ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ప్రభు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చట్టం అనేది చేస్తే కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టం చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు చట్టం చేస్తున్న ఎవరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనమాట సో దాంతోపాటు పాయింట్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేసు దీంట్లో స్పెషల్ కేసు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు సుప్రీంకోర్టునికి సంబంధించి రాజస్థాన్ ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడడం జరిగిందండి హక్కుల గురించి సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మనకు ఈ యొక్క తెలంగాణలో రెండు వేల పదిహేడులో రాజస్థాన్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మహారాష్ట్రలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇలాంటి చట్టాలు అనేవి పాస్ అయినప్పటికీ కూడా మనకు ఒక చట్టం అనేది ఉందనమాట అంటే ఎప్పుడైనా కానీ రిజర్వేషన్ అనేది యాభై శాతం దాటిపోకూడదు అలా దాటిపోతే కనుక ఆ చట్టం అనేది రద్దు చేయబడుతుంది అలాంటి రిజర్వేషన్ ఏదైనా కానీ న్యాయ కానీ కానీ వర్తించదు అనమాట సో మహారాష్ట్ర మరాతాలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో సుప్రీంకోర్టు అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మేనా అలాంటి చట్టాన్ని ఒకదాన్ని కొట్టేసింది అనమాట ఎందుకని మరాతాస్ అనే వాళ్ళకి డెబ్బై శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి కొట్టేశారనమాట సో ఇప్పుడు ఇది కూడా డెబ్బై శాతం కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక రిజర్వేషన్ అనేది డెబ్బై శాతం ఇరవై యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉంటాం అనేది మనం ఫండమెంటల్గా మనకు ఏదైతే ఉందో యొక్క హక్కు ఏదైతే ఉందో మనకు ఉన్నటువంటి రే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం అది ఖచ్చితంగా కొట్టివేయబడేటువంటి అంశమే అనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ యొక్క ఇలాంటి చట్టాలు అనేవి నిలబడవు అని చెప్పే విధంగా ఉందన్నమాట సో ఎఫెక్ట్స్ ద ఈక్వాలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈక్వాలిటీ హర్యానాలో ఇలాంటి చట్టాలు కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ ఇలాంటి చట్టాలు చేస్తే భారతదేశంలో పౌరులు అందరూ సమానమే అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నష్టంగా అంటే ఈ యొక్క చట్ట ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీ అనే ఈ యొక్క హక్కుకి భంగం వాటిలే విధంగా ఉండదు అనమాట సో ఇండియన్ కా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇండియా అనేది వన్ నేషన్ అంటాం ఆల్ ద సిటిజన్స్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రైట్స్ టు లివ్ ట్రావెల్ వర్క్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ సో భారతదేశం అనేది అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలు ఇస్తుంది ఎవరికి పౌరులకి అందరూ ఎవరైనా కానీ ఎక్కడైనా జీవించవచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా అంటే కంట్రీలో ఏ పనైనా కానీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాంటి దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క స్టేట్స్ అనేవి ఈ యొక్క సిటిజన్స్కి మాత్రమే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఈ యొక్క మన భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి హక్కులకి వ్యతిరేకం అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి చట్టాలు అనే వాటిని మనం చేయకూడదు సో ఇప్పుడు మనకు ఇంకొక ఫాలో అవుట్ దీని కారణంగా ఇంకో సమస్య ఏమవుద్దంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏ రాష్ట్ర వాళ్ళని ఆ రాష్ట్రానికి పరిమితం చేసామనుకోండి ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రం అనేది ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రంలోకి అభివృద్ధి చెందని రాష్ట్రం వాళ్ళు వచ్చి బాగుపడవచ్చు సో అలాంటి అలా కాకుండా ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళని ఆ రాష్ట్రంలోకి రెస్ట్రిక్ట్ చేసామనుకోండి ఒక ప్రాంతం ఒక రాష్ట్రం అనేది పేదరికంలో ఉంటే అది ఎప్పటికీ పేదరికంలో ఉంటుంది అభివృద్ధి అనేది జరగదు సో ఈ యొక్క అంటే మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఆగిపోతే కనుక డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది సో టెక్నాలజీ అనేది ఆగిపోతుంది సో ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మనీ ఏదైతే ఉందో మనీ ఫ్లో అనేది కూడా ఆగిపోద్ది అనమాట ఇలాంటి నష్టం కారణంగా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతాలు అనేవి పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకుండా పూర్తిగా ఇబ్బంది పడతాయి దాంతోపాటు అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలు కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మ్యాన్ పవర్ అనేది కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో టెక్నా బాగా అంటే అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య అనేది తక్కువగా ఉండి ఉండొచ్చు అలాంటి రాష్ట్రాలు నష్టపోయే అవకాశం అనేది ఉంది ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని కోర్టులు అనేవి సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని సరైనటువంటి తీర్పుని ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ ఎంఎస్పి స్కీమ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా అగ్రికల్చరల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎంఎస్పి స్కీమ్ ఏదైతే 
అవి సరైనటువంటి అంశాలు అయితే కాదనమాట సో ఈ ఈలక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం ఎలా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రకారం ప్రైస్ స్టెబిలిటీ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ కిందనే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో స్టెబిలైజేషన్ అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది అనమాట అంటే అప్పుడు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఏంటంటే కేవలం మూడు వంగడాలే ఉన్నాయండి అనమాట రైస్ వీట్ షుగర్ కేన్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిష్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దగ్గర దగ్గర ఇరవై మూడు రకాలైనటువంటి క్రాప్స్ అనేవి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కింద కొన్నాయి సో ఈ యొక్క అంటే ఒకప్పుడు ఏమైందంటే ఆహార పనికి సంబంధించినటువంటి అభద్రతా భావం అనేది సరైనటువంటి అంటే పంట అనేది సరిగ్గా పండించలేకపోయేవాడు అలాంటి సమయంలోనే మనకు ఈ యొక్క గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా అంటే ఏదైతే ఉందో తక్కువ ఏరియాలోనే ఎక్కువ ఎక్కువ పంట పండించడం కావచ్చు ఈ యొక్క రకరకాలైనటువంటి వంగడాలు అనేవి వచ్చేసినాయి అనమాట సో దాంతోపాటు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీని కారణంగా ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్తో పాటు ప్రభుత్వం ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే సేకరించే వస్తువులు అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం అనేది ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువులు కొనాలి ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సేకరణ అనేది చాలా వరకు ఏంటి అంటే ప్రభుత్వమే తీసుకొని అంటే ఆ పంటని ఎవరు కొంటున్నారు రైతుల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వమే కొంటుంది దానికి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి ఇంత సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేసి అనేవి పెట్టారనమాట ఇంతకుముందు కేవలం ఏదైతే ఉందో రైసు వీటు షుగర్ మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇరవై మూడు క్రాప్స్ అంటే ఇంకో ఇరవై క్రాప్స్ అనేవి కలిసిన ఇరవై మూడు క్రాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి దాంట్లో మిల్లెట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత కోర్స్ ఎర్రల్స్ ఉన్నాయి పల్సెస్ ఉన్నాయి ఆయిల్ సీడ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ కారణంగా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క పంట పండించే విధానం అనేది పూర్తిగా మారిపోయింది అనమాట ఒకప్పుడు రైస్ థర్టీ మిలియన్ హెక్టార్లో పండిస్తే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో పండిస్తున్నారు తర్వాత వీట్ వచ్చేసి ఒకప్పుడు నైన్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో పండిస్తే ఇప్పుడు థర్టీ వన్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో పండిస్తున్నారు అనమాట సో ఇలాగనే దాంతోపాటు సెరల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో ఒకప్పుడు పండిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే వాటి యొక్క శాతం అనేది తగ్గింది ముఖ్యంగా ఫస్ట్ అడిగిచ్చారు సో ఇప్పుడు వీటిని కూడా వీటిలో కలిపడం వల్ల ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కలపడం వల్ల వాటి యొక్క పండుగ పడింది పెరిగింది అనమాట మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే రైతులకి ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేయడం అనమాట మనకు ఎసెన్షియల్ ఆహార వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పంటను పండించడానికి ఏదైతే ఉందో సపోర్ట్ చేయడాని కోసం ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇస్తారనమాట సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయిల్ సీడ్స్కి వాటికి కూడా ఇచ్చారో వాటి యొక్క పండించే శాతం కూడా పెరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏ అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఎలా ఇవ్వడం జరుగుద్ది అంటే మనకు హయ్యెస్ట్ లోయెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే మనకు వాతావరణ పరిస్థితులు బాగలేక పంట నష్టపోయారు అనుకుంటే హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ అనేది ఇస్తారు ఎందుకని తక్కువ ఈల్డింగే ఉంటుంది ఆ తక్కువ ఈల్డింగ్ మీద వాళ్ళకి లాభాలు రావాలి కాబట్టి ఎక్కువ రేట్ అనేది ఇస్తారు తక్కువ రేట్ అనేది ఎప్పుడు పెడతారంటే మంచిగా పంట బాగా పండింది ఎటువంటి నష్టం లేకుండా బాగా పుష్కలంగా వానల కారణంగా బాగా వచ్చింది అలాంటి సమయంలో ఏం చేస్తారంటే ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది తగ్గిస్తారనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ పంట ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్కువ పంట మీద వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ఆదాయం వస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉంటారనమాట దాంతోపాటు కొన్ని కొన్ని డ్యూకి స్టాండర్డ్గా ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇస్తారనమాట పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్ లాంటి ఎందుకని వాటి యొక్క పంటను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అంటే అలాగనక మనం వాళ్ళకి రేట్లు మనం అంటే వాళ్ళకి అలాట్ చేయలేదు అనుకోండి ఆ పంటను అసలు పండించడానికి ఇష్టపడరు అనమాట సో మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంటే కా కాస్ట్ అనేది రోజు రోజుకి అంటే మినిమం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కారణంగా ఏంటంటే చాలా వరకు సమస్యలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ యొక్క దీనికోసం ఏంటంటే వాటర్ ఇంటెన్సిఫైడ్ అంటే బాగా నీటి అవసరం ఎక్కువగా కలిగినటువంటి పంటలు పండించడం దానివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ దెబ్బతింటాం ఇలాంటివన్నీ పెరుగుతుంది తర్వాత మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కారణంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏమో అంటే ప్రభు రైతులకి సబ్సిడీలు ఎరువులు ఇవ్వాలి అండ్ ఎందుకని సపోర్ట్ సబ్సిడీలు ఎరువులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఇలాంటి కాస్ట్లు ఇలాంటి పంటలనేవి బాగా ఎక్కువగా పండాలి అంటే ఎరువులు అనేవి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలన్నమాట సో దానికి కారణంగా ఏమవుతుంది ప్రభుత్వానికి భారం కూడా పడిపోయే అవకాశం అనేది ఉంది సో ఇన్ని నష్టాలు అనేవి జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం అనేది సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంటే ప్రభుత
అక్కడ ఏంటంటే ఒక స్కూల్లో టీచర్స్ ఏం చేశారంటే అంటే ఒక స్కూల్లో టీచర్లు ఏం చెప్పారంటే అక్కడ ఒక డ్రెస్ కోడ్ అనేది పెట్టారనమాట ఆ డ్రెస్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఆ యొక్క అభయ్ అనే ఒక అభయ అనే ఒక డ్రెస్ కోడ్ అనమాట అంటే ఆడపిల్లలు పూర్తిగా పైనుంచి కింద ఒక పరదా లాంటి డ్రెస్ అనమాట మధ్యలో ఒక జాకెట్ లాగా ఉంటుంది పరదా లాంటి డ్రెస్ ముస్లిమ్స్ వేసుకునే లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటుంది మొహం మాత్రమే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట అభయ డ్రెస్ స్టైల్ అనమాట సో అలాంటి డ్రెస్ మీరు హిందువులు కూడా వేసుకు రావాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ టీచర్లు తర్వాత పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు వెళ్ళి ఆ యొక్క స్కూల్ మీద దాడి చేయడం అనేది జరిగిందనమాట సో ఎందుకని అక్కడ శ్రీలంక ముస్లిం ఉమెన్స్కి సంబంధించినటువంటి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అందరూ ఒప్పుకో అంటే వాళ్ళ దశాబ్దాలుగా వాళ్ళు వేసుకొస్తున్నారు అలాంటి డ్రెస్ని హిందువులు వేసుకురామంటే పూర్తిగా వాళ్ళు ఏంటి వ్యతిరేకత వ్యక్తపరిచారు అనమాట అసలు ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్లో పరిస్థితులు కొంతవరకు చక్కబడిన తర్వాత ఈ యొక్క రిపోర్టర్ పోయి ఆ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని కలిశాడు అసలు ఎందుకు ఏం జరిగింది సమస్య ఏంటి అని సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే మేము ఇలాంటి డ్రెస్ కోడ్ వేసుకురామన్నాము అది చాలా కాలంగా ముస్లిమ్స్ వేసుకొస్తున్నారు అది హిందువులకు వేసుకురామంటే ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకే మా స్కూల్ మీద దాడి చేసిందని వాళ్ళు చెప్తే తర్వాత పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళితే ఇక్కడ శ్రీలంకలో పరిస్థితులు అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే పూర్తిగా అంటే మైనార్టీస్ని హింసించే విధంగాను మైనార్టీస్ యొక్క హక్కుల్ని హరించే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట ముఖ్యంగా సింహలీస్ అక్కడ మెజారిటీ అనమాట ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ కావచ్చు హిందువులు కావచ్చు మైనార్టీస్ అనమాట సో ఇలాంటి చోట హిందువుల యొక్క ట్రెడిషన్ కాకుండా ముస్లిమ్స్ యొక్క ట్రెడిషన్ని మేము పాటించడం కారణంగా ఏమవుతుందంటే మా మైనార్టీల యొక్క మీద వాళ్ళ యొక్క దౌర్జన్యాలు పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాంతోపాటు హిందూ స్టైల్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అనేది శారీ కాకుండా శారీ బదులు వాళ్ళ పంజాబీ డ్రెస్ అలాంటివి వేసుకోవచ్చు కదా ఆ డ్రెస్సే ఇన్సిడ్ చేయాల్సిన అంటే దాన్నే బలవంతంగా రుద్దాల్సిన అవసరమే ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సేమ్ అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం హిజబ్ సంబంధించినటువంటి కాంట్రవర్సీ కూడా కర్ణాటకలో సేమ్ ఇలాంటి వైలెన్స్ అనే ఇస్తుంది సో అక్కడ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా జరిగిన పరిస్థితి అనేది ఏంటి ఒక మాస్టర్ ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఏం చెప్పాడంటే మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవాళ్ళు ఇవి టీచర్లకు అర్థం కావాలి కాబట్టి మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ముసుగు పరదా ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించండి అని చెప్పాడు ఆయన సో అది చిలికి చిలికి గాలి వలన పెద్దగా తయారైంది ఆయన ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇటువంటి ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం మాస్క్ వేసుకొని తిరగాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇక శ్రీలంకలో ఏంటంటే ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈస్టర్ కారణంగా బాంబింగ్ అనేది జరిగిందనమాట అప్పుడు బాంబింగ్ జరిగినప్పుడు శ్రీలంక ఏం చేసిందంటే పూర్తిగా పరదా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేసింది అనమాట ఏంది నేషనల్ సెక్యూరిటీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కానీ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి అనేది పూర్తిగా మారిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫేస్ మాస్క్ ధరించాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది సో ఇలాంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు అంటే వీళ్ళు దీన్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట ఒక చోట మొదలు పెట్టారు యాక్చువల్గా అది ఇంకో చోటకి వెళ్ళింది బాపెక్ దాకా వెళ్ళింది పోయి దాన్ని ముసుగు తొలగించారు తర్వాత మళ్ళీ ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా మార్పు అనేది వచ్చిందనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అనవసరమైనటువంటి యొక్క విధానాలు వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏమి లేదు వీటి అంటే వీటిని ఆలోచించడం కావచ్చు వీటి మీద చర్యలు తీసుకోవడం కావచ్చు పూర్తిగా ఏంటి అంటే ఒకళ్ళ అంటే ఒక మత మత మతకి సంబంధించిన వాటిని వేరే మతం మీద రుద్దడం కావచ్చు లేకపోతే ఒక మతానికి సంబంధించిన వాటిని రద్దు చేయడం అనేది సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంశాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత ఈ యొక్క హిజాబ్ బ్యాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వివక్షతకు దారి తీస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే యాక్టివిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో రాయర్లు కావచ్చు ఇండివిజువల్ యాక్టివిస్ట్లు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఫెమినిస్ట్లు కావచ్చు అంటే స్త్రీ స్త్రీ హక్కుల కోసం పోరాడేవాళ్ళు అనమాట మీరు డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్షతను ప్రోత్సహించే విధంగా పరిస్థితులు అనేవి తలెత్తున్నాయి అంటే ముస్లిమ్స్ సంబంధించినటువంటి హిజాబ్ బ్యాన్ చేయడం అనేది వాళ్ళ మీద వివక్షతను మనం చూపించే విధంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి నిర్ణయం అనేది సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈవెంట్ ఈరోజు నా హిందూ టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య